हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे हम लोग रिड्यूजबल और इ रिड्यूजबल पे कंप्लीट लेक्चर डिस्कस किए थे मतलब कम जितनी भी रिड्यूजबल और इ रिड्यूजबल से जितनी भी टॉपिक है उसका फुली डिस्कशन किया गया था तो अब इस लेक्चर में क्या करना है मुझे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो देखते हैं क्या है इसे ये क्वेश्चन है आप देख रहे हैं ये गेट टू में पूछा गया है ये क्वेश्चन वन मार्क्स में पूछा गया था ये वन क्वेश्चन वन मार्क्स में पूछा गया था ये क्या बोलता है देखिए ये रिड्यूजबल और इड्यूजबल भी बेस्ट है क्या है क्वेश्चन लेट एफ एक्स एक्स क्यू माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस थ्री देन एफ एक्स इज आपका एफ एक्स दिया है एक पोलोमियल है जो कि थ्री डी का पोलोमियल है वो क्या बोल रहा है कि इड्यूजबल ओवर क्यू बट रिड्यूजबल ओवर जेड टू इड्यूजबल ओवर बोथ क्यू एंड जेड टू रिड्यूजबल ओवर क्यू बट इ रिड्यूजबल ओवर जेड टू एंड रिड्यूजबल ओवर बोथ क्यू एंड जेड टू तो मुझे क्या करना है इस पोलोमिल जो दिया हुआ है आपका थ्री डी का पोलोमिल जो दिया हुआ है मुझे चेक करना है कि ये रिड्यूजबल है क्यू और जेड टू पे रिड्यूजबल है या इ रिड्यूजबल मुझे ये चेक करना है तो आपको याद होगा डिस्कशन किया गया था लास्ट क्लास में पता होगा कि क्यू पे क्या करते हैं जैसे कि पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे डिग्री कितनी है पोलोमिल की डिग्री क्या है इसका अगर सोलूशन निकालेंगे तो क्या होगा सबसे बेस्ट थिंग इज दैट यहाँ पे क्या है कि हम मैंने आपको क्या बताया था कि अगर टू और थ्री डिग्री की पोलोमियल रहे तो उसका एक सिंपल रिजल्ट है अगर फाइनेंट फील्ड है तो यहाँ मुझे दोनों पे काम करना है ना क्यू पे भी काम करना है और जेड टू पे काम करना है जेड टू तो फाइनेंट फील्ड है बट क्यू तो फाइनेंट नहीं है वो तो इनफाइनेट है फील्ड तो क्या करेंगे तो सिंपल से देख रहे हैं जैसे कि हम क्या कर रहे हैं मान लीजिए अगर आपको एफ एक्स दिया है आपका क्या एक्स क्यू माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस थ्री ये ये दिया हो तो पहले हम चेक करते हैं क्यू के लिए ठीक है पहले हम चेक कर रहे हैं अभी क्यू के लिए ओवर क्यू तो क्या करेंगे अभी हम देखिए तो क्यू से मतलब क्यू पे अगर चेक कर रहे हैं तो क्या कोई रिजल्ट लग रहा है इस पर जितना भी रिजल्ट करवाया गया था शिफ्टिंग रूल्ड आइसेंटिस क्राइटेरिया मॉडोपी टेस्ट उसमें से आप ला के देखो किस पे ये कम कर रहा है तो यहाँ पे सिंपल देखने में आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे आइसेंटिस क्राइटेरिया यूज करें तो आराम से ये रिजल्ट फॉलो हो जाएगा रिजल्ट आराम से इस पर लग जाएगा क्योंकि देख रहे हैं अगर हम कोई प्राइम ढूंढते हैं मान लीजिए हम अपना प्राइम ढूंढे हैं थ्री ठीक है प्राइम ढूंढे क्या है थ्री अब ये थ्री क्या था स्टार्टिंग कहाँ से करते थे कॉन्स्टेंट से करते थे तो ये थ्री थ्री को डिवाइड कर रहा है ठीक है नाइन को भी डिवाइड कर रहा है ठीक है नाइन को भी माइनस नाइन को भी डिवाइड कर रहा है ठीक है बट यहाँ पे कॉफिशन क्या है वन तो ये थ्री वन को डिवाइड नहीं कर रहा मतलब अगर हम ले रहे हैं कि वे हम ये कह सकते हैं हेयर पी इज क्वल टू थ्री तो क्या है ये थ्री जो है वो थ्री को डिवाइड कर रहा है थ्री जो है वो नाइन को डिवाइड कर रहा है थ्री जो है यहाँ भी नाइन को डिवाइड कर रहा है एंड क्या है थ्री वन को डिवाइड नहीं कर रहा ये हुआ नॉट डिवाइड का साइन ठीक है थ्री वन को डिवाइड नहीं कर रहा एक और क्या था कि थ्री का स्क्वायर जो प्राइम मैंने लिया वो थ्री का स्क्वायर क्या हुआ नाइन वो इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए कॉन्स्टेंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए तो वो भी नाइन को थ्री जो नाइन है वो थ्री को डिवाइड नहीं कर रहा तो मेरा ये रिजल्ट काम किया यहाँ पे ये जो प्राइम है थ्री ये काम कर गया मतलब तो हम इस रिजल्ट से क्या बोल सकते हैं आपने पढ़ा होगा इस रिजल्ट से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बाई आइसिस क्राइटेरिया एफ एक्स इज वॉट इड्यूजबल इड्यूजबल ओवर क्यू मतलब हम क्यू पे कैसे चेक किए हैं हम क्या किए हैं आइसेंस्टिस क्राइटेरिया रूल अप्लाई है उसके लिए क्या किए हैं प्राइम ढूंढ के लाए हैं वो प्राइम क्या कंडीशन है वो क्वेश्चन को डिवाइड करना चाहिए फिर जैसे कि मान लीजिए अगर आप उसको ए जीरो मान रहे हो ए जीरो तो ए वन ए टू ए थ्री लाइक दैट तो ए जीरो को डिवाइड करना चाहिए ए वन को डिवाइड करना चाहिए ए टू को डिवाइड करना चाहिए और ये तो जो हाईएस्ट पावर है उसके कॉफी में डिवाइड नहीं करना चाहिए और जो मैंने प्राइम लिया है उसका स्क्वायर कॉन्स्टेंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए तो ऐसा ही ये थ्री यहाँ पे काम कर गया तो इस रिज, इस रिजल्ट से हम बता सकते हैं इस रूल से कि जो एफ एक्स है वो क्यू पे क्या है इड्यूजबल है अगर आपको थोड़ा सा इस पर अगर ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है तो आप प्लीज़ मेरा लास्ट वाला लेक्चर देख सकते हो उसमें मैं इस, इस पर अच्छा से डील किया गया तो मेरा क्या निकला कि एफ क्या हो निकला इ रिड्यूजबल ओवर क्यू तो ऑप्शन देखिए क्या है यहाँ पे तो क्या बोल रहा है रिड्यूजबल ओवर क्यू मतलब ये तो कंट्री कर रहा है ना इसको तो पहले ही काट दो ये तो पहले ही निगलेक्ट हो गया अब कहाँ पे देख रहे हैं ये भी क्या है कि रिड्यूजबल ओवर बोथ मतलब क्यू और जेड जेड टू पे अभी तो मैंने जेड टू पे काम नहीं किया है क्यू पे कर लिया ना तो क्या प्रॉब्लम है रिड्यूजबल बोल रहा है यहाँ पे तो ये भी कट कर दो मतलब दो ऑप्शन मेरा यूं ही नेगलेक्ट हो गया अगर बाई द वे कोई बच्चा तुक्का भी मारता है तो ध्यान दें कि इन दोनों को इन
अब क्या करते हैं जेट टू पे आते तो देखिए जेट टू क्या है मेरा जेट टू है फाइनेट फील्ड आपको रिजल्ट बताया गया होगा आपको अगर याद होगा तो फाइनेट फील्ड पे क्या करते थे जेट टू पे जेट टू पे कौन कौन एलिमेंट है जीरो है और वन है ठीक है और पोलोमियल कितना डिग्री का है थ्री डिग्री का पोलोमियल है तो आपको बताया गया था कि अगर टू और थ्री डिग्री का पोलोमियल हो और फाइनेट फील्ड दिया हुआ है तो सिंपल रिजल्ट है इसका जो वैल्यू इसका जो यहाँ पे जितने भी इसका वैल्यू है यहाँ पे जीरो और वन इसको पुट करके आप देखो अगर रूट मिल रहा है तो रिड्यूजल है रूट नहीं मिल रहा है तो रिड्यूजल नहीं है सिंपल रिजल्ट है इफ एंड ऑनलीफ का रिजल्ट है तो वही मुझे अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए आप सिंपल क्या करो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एफ एक्स क्या है तो पहले आप क्या करो एफ जीरो रखो एफ जीरो क्या होगा जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो जीरो आ गया आपका थ्री थ्री किसके बराबर होगा वन के बराबर जो कि जीरो नहीं है ठीक है अब पुट करते हैं एफ है ना एफ पुट करो तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए ये आपका आ जाएगा वन ये तो कैंसिल हो जाएगा वन और थ्री मतलब आ जाएगा आपका फोर फोर किसके बराबर आ गया टू है ना टू से रिड्यूस हो जाएगा तो फोर बराबर आ गया आपका जीरो तो ये जीरो तो हो गया मतलब वन इसका रूट है वन जो है वन जो है इस पोलोमियल का रूट है इसका मतलब ये पोलोमियल रिड्यूजल है क्लियर है इस रिजल्ट से बता सकते हैं मतलब रूट तो निकल गया तो हिंस एफ इस रिड्यूजल ओवर वाट जेट टू मतलब ये क्या हुआ जेट टू पे रिड्यूजल हो गया जेट टू पे रिड्यूजल हो गया और क्यू पे इ रिड्यूजल हो गया क्लियर है यहाँ रूट निकल गया इसलिए जेट टू पे रिड्यूजल अगर बाई द वे आपका ये भी अगर नैन जीरो आता ना तो ये इ रिड्यूजल हो जाता आपको इसको भी अगर आपको क्लियरली आपको क्लियरिफाई करना अच्छे से एक्सप्लेन इस पर भी एक्सप्लेन किया गया है आपको देखना है तो लास्ट लेक्चर पर आप देख सकते हो पिछले वीडियो पर आपको बताया गया है रिड्यूजल और रिड्यूजल के लेक्चर पर तो ये क्या हो गया मेरा क्या आ गया क्यू पे आ गया इ रिड्यूजल और जेट टू पे आ गया रिड्यूजल तो देखिए अब क्या है इरोजबल ओवर बोथ ये तो बोथ लिखा हुआ है तो इरोजबल तो एक पे है ना एक पे तो नहीं है ये कैंसिल हो गया तो मेरा ऑप्शन कौन सा ही हो गया ये इरोजबल ओवर क्यू बट इरोजबल ओवर जेड टू तो ये आपका क्वेश्चन था वन मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन था कंसेप्ट बेसिस पे था दो तो मिनट का काम है मैंने मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है अगर आप इसको बनाओगे तो ये एक मिनट का काम है उससे भी कम लगेगा शायद हो सके तो अगर आप अगर आप अच्छे से मतलब कैलकुलेशन वगैरह में कोई मिस्टेक्स ना हो तो आई थिंक आपको एक कंसेप्ट और एक प्रॉब्लम क्लियर हो गया हो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे